فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تداش الليزر أوطور إمام النووي الله ومشروف توت باب الورع وترك الشبهات دوتيوني ذي لرقيمي نجرة الدشيمتا Devocioni, të më thënë, fjallën vëra, po e përkëthejmë me fjallën devocion, të jeshi devocion. Qështë vëraj? Ibn Qayyim Allahu me shirof të thot, se vëra dhe të thot, të lërë gjërat që ke frikë se të dëmtojnë në akhiret, se jenë të damshme për ty në akhiret. Gjërat e dyshimta mund t'jen haram dhe në qofë se njëri ju i kryen ato më base bi ka ran haram dhe më base dëmtojnë në akhiret shu ishe njëri ju i devoqëm ruhet dhe nga gjërat e dyshimta Kjo kur gjërat e dyshimta ka të bëjnë me gjërat cilat mund t'jen haram dhe mund mos t'jen haram se gjëra të dyshim të janë të ndryshme dhe do t'i sjarë dhe pak ma pas inshallah u ta'ala. Por është edhe një gratë tjetër që quët e zuhd, e zuhd pjerë zahid. Ibn Qayyim Allahu më shiroft thot se zuhdi dhe thot të lërsh gjërat që nuk të bëjnë do bëjnë në akhiret. Pra zuhdi është një gratë dhe më e lartë se vara'i. Vara të jeshi devoqëm. Tjerë zahid dhe thot të lërsh gjërat që nuk të bëjnë do bëjnë në akhiret. Ka tri loj gjërash. Njëri u nuk të bot has tri loj e gjërash. Loj par gjërat të dobishme. Si i badetet. Pun të mira. Por dhe ato pun dhe gjërat të dynjën se të ndihmojnë për të bojë i badetin. Martesa për shemë të njëmon të rrush vetën nga haramit bëshë i badetin. Konsumosh pak kushqim sa për të majtur vetën gjallë, kjo të ndihmon të bëshi badetin. Dhe me njët mirë këto gjëra mund të shëndërosh në punë cilat të afrojnë dhe ka Allahu. Pra loj par gjërat e dobishme. Loj dytë gjërat e dëmshme, haramet. Këtu mund të dëmë ka dhe gjërat cilat dyshohet nëse janë dëmshme apo jo, që janë ato që quen gjërat e paqarta, shubuhatët, gjërat e dyshimë. Lojë dy gjërat dhe dëmshme. Lojë tret gjërat që nuk kanë asë dobi, asë dëmë. Kush janë gjërat që nuk kanë asë dobi, asë dëmë? Janë gjërat e lejushme, po që janë të pri, janë të përta. Janë bi atë që i mjafton njëri ut. Janë për te asaj që i mjafton. Që unë në mjafton u shimë sa për të majtë vetën. Ma te përse ka që u shimë, hynë ke gjërat e lejushme. Ma të përse ka ishë hynë nga të gjërat të lejushme që s'ka nëjë dobi për ne, po më basë nuk ka nëdhe nëjë dëmë. Në perspektiv, mund të shojnë, mund të shkaktojnë nëjë dëmë. Sa i që e të pronë me gjërat të lejushme, mund të bëjë ndë një haram pas taj. Pra, lojë të retë janë gjërat që nuk janë asë dobishme dhe asë të dëmshme. 
Zahidi për këtyre 3 loje gjërash i le 2, 2 loje të dëmshmet, i le sigurt, le dhe gjërat që se janë as dobishme, as të dëmshme, por që nuk i katë nevojshme. Dhe merët vetëm me gjërat të dobishme. Pra, diçka që si bënd dobi për në akhiret, a i smerët me ta. Ndërsa njëri u vëraj, vëri, lë vetëm gjërat e dëmshme. Dhe merët me gjërat të dobishme, por mund të merët dhe me gjërat që si janë të dobishme, por nuk janë dhe të dëmshme. Pra, ne ka thënë djetarë që shkalla e zuhtit është një shkallë me lartë. Në këtë temë, ne du të flasim për atë që quët e luara dhe vëcionë të ruash nga gjërat e dyshim ta. Po dikush mund bëjë pytjen, jetojmë një shojqëri të përzirë. Një vend ku shumica njëzve nuk beson ditë në gjukimit, shumica s'fal në mos, shumica kryen haromet e mdha, ka që bëjnë i mbalitet, ka që vjedhin, në përgjësi njërëzit merën me kamat në vendin tonë, pak njërëz ka shpëtuar nga kamata, Pra kryen gjynohat më dha dhe qarta, lajnë dhe detyrat që janë të qarta. Ka vend për diskutuar për gjërat që janë të dyshimta. Themi se qështjet fetare duhet me i trajtuar si pas nivelit të njërzve me cilët kënë të bësh. Kur fletë për vetë vetën për shemu, një thirës, një hodë, një besimtari dhe voqëm, ruhet jo vetëm nga haramet, se do përmenet pak ma për pas, që trajtimi që shjeve të dyshimta, dhe lërgimi nga gjëna të dyshimta, ka do bi dhe ka vlerë për njëri që ruhet nga haramet, dhe se njëri që nuk ruhet nga haramet e qarta, dhe diskuton për gjëna të dyshimta, nuk është në fakt njëri të devoqëm. Kërë që këtë temë duhet me e vonë vendin e vetë, dhe me i dhonë hakon, dhe me trajtuar ma ta njërë si ka vlerë, thyrë si hoxha, besimtari, mirë, në zënë si dijes, duhet ruhet jo vetëm nga haramet e qarta, por edhe nga gjërat e dyshimta. Duhet ruhem i dhe nga gjërat e dyshimta nga friga se mos bijem në haram. Fakti që këtë temë, për shemë, ne nuk e trajtoj me filestarët në fej, sepse ata në filim du të falin në mozin njërë, Ata duhet ruhën në haramet e qarta, pas të diskutojmë këtë qështje, nuk përbën pengez që ne vetë ruhëm i nga gjatë e dyshimta. Po të këshillim edhe vlejzit muslimon, vlejzit e kabur për fejnë, njërzit e devoqëm, njërzit që menojmë khejrë dhe mirë për ta, që të ruhën nga gjërat e dyshimta. Në këtë kontekst është edhe kjo temë. Për shemu, janë gjynahat e vogla, Kur kemi të bëjmë me njërë që bëjmë gjynahat më dha, ne e vëmë theks në ke gjynahat e më dha. Dhe e shtym që është jene gjynahave të vogla, flasim për to, por më pas, më basi këta njërë që dërgohen nga gjynahat e më dha. Për shemë, hytë me në gjumas, kur ke të bësh edhe me njërë që nuk falin 5 kohë të në masit. Ke të bësh me njërë që mund të bëjmë dhe gjynahat më dha, Allahu në ruajt. Ne nuk traktojmë gjynahat të dyshimta, Por ama, kur kemi të bëjmë me vlezër, që janë duke rukuar dituri, me vlezër të kapë për fejnë, duhet me i trajtua dhe këto gjëra. Me rrujtë dhe nga gjëra të dyshimta, se aqë bie, aqë krye në gjëra të dyshimta, aqë nuk rrujtë nga gjëra të dyshimta, rezikon që të bjerë në gjëna, do përmendën kjo nga hadithet. Dhe njëri usë mund bëhat të amom i devoqën, në qofë se nuk rrujtë dhe nga gjëra të dyshimta. Autori ka si e lë disa hadithe në këtë temë. Hadithi parë, në është hadithi trasmetuar nga Nuhmen ibn Peshir, rëdhi Allahu an, i cili të regon se ka gjuar të dërguar në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam duke thënë, El halalu bejin, o el haramu bejin, o bejnehuma umurun mushtebihat, la e alemuhunne këthiru mina nas. Femeni të ka shuhat, فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه 
ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كيف هذا الحديث شو من يوم كتا هذا الحديث البخاري ومسلم من دو صحيحة تورة هذا إمام النووي الله مشروط إكا دمثل إكا përmendur në 20 hadithet. Nuhmeni për me Shqipra ka të reguar, si të reguar Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, gjërat e lejueshme halali, halali gjërat e lejueshme e janë të qarta. Dhe gjërat e ndaluara, harami, gjërat e ndaluara janë harami, e janë të qarta. Por në ndërmjet tyre, ka gjërat të pa qarta, mushtebiha, gjërat pa qarta. فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Dhe të profeti sallallahu alaihi wa sallam kush ruhet nga gjërat e dyshim të gjërat e pacharta a i do të ruaj fejn dhe do të ruaj dhe dignitetin e kush bie në gjërat e pacharta a i bie në haram në gjashëm me bariun që i kulot baktit rreth një zonët të ndaluar, një kulotët të ndaluar. Rezikon që baktit e ti të kulosin në kulotën e ndaluar. Gjdo mbret, cakton një zonë ku ndalon kulotën e baktive. Dhe Allahu lërcuar, ka një zonë të ndaluar. Allahu ka bërë një zonë të ndaluar. Ato janë gjënahet. Gjëra që ka ndaluar Allahu janë haramot. Allahu, ca gjëra i ka bon të ndaluara. Në trup është një copë mishi. Nëse kjo copë mishi përmjësohet, përmjësohet i gjithë trupi. E nësa ajo prishet, prishet i gjithë trupi dhe ajo është zemra. Ky është një ndër hadithet më të rëndësishme, është një nga bazat e fes. E Budaud e Sigistani, një nga autorët e katë suneneve, autorët librit sunen, sunen e Budaud, ka thënë se ka medituar, a i ka zjedhur një rrëth 4.000 hadithet prej qindra, mira hadithesh të cilët me rrugu dhe senetit e shumë të shkojnë në qindra mira. Ka zjedhë një 4.000 hadithe në librin e ti. Dhe thot, kam menduar me këto hadithe dhe kam vërejtur se vërtitën rrëth 4 hadithesh. Hadithi në fjalë, el halalu bejin, el haramu bejin, halali, gjërët e leju është me janë qarta. El haramu bejin dhe harami gjërët e ndarjura janë qarta. Në dërme tyre ka dhe gjërat të pa qarta. Hadithi dyt, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ja'ni. Një besimtari përsosur, një muslimon i miri përsosur, lë dhe gjërat që nuk i interesojnë. Merat me gjëra që s'ka ndobi, gjëra që nuk i interesojnë. Merat dhe me gjëra që i interesojnë. S'ka kohë më marë mua betet kota, me pun kota. Po, kjo hadith do s'ja rohet në vendin e vetë. Hadithin njetit, inë me la amalu i njat, me të vërtet punët janë si pas qëllimeve, qëllimit, dhe hadithi izhet fi dunja, bëhu zahit në të bot. Këto jonë katër hadithë, rrëth të cilave, vërtitën qëshit e fejs, si pas e budaudit, Allah më shroft. Dhe njërë nga këto hadithë është hadithi që ne po shpjegojmë. E nuhmen i bëjmë bëshirë, trasmetu si këti hadithi, ka qenë i ri, ose fmi, kur ka gjuar hadithet për Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah fmi, po i kam su të hadithet për profetit sallallahu alaihi wa sallam, se në këta hadith ka përmen që i kanë gjuar Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. A i ka lindur, aty ke 14 muaj, pas hidretit Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, U përket ansarve, isit Khazraj, Nuhmen, Ibn Bashir, Ibn Ka'ab, 
Mbërritjes apo vendosjes Muhammedi sallallahu më rivë sëllem në Medina Tham që ka lindur nja 14 muaj pas vendosjes Muhammedi sallallahu më rivë sëllem në Medina Kur vdiq profeti sallallahu më rivë sëllem ishe në moshën 8 vjeqare Ka gjutë të hadithe për profeti dhe ka trasmetuar një numër hadithesh Ka trasmetuar një ishe në ca hadithe Dhe disa për këtyre hadithetve janë në sahimu në Bukhari dhe muslimit dhe një nga hadithet është që është në Bukhari dhe muslim është dhe hadithi që po shpjegojmë Nuhmeni Nuhmeni bin Veshia radhi Allahu anhu ka jetuar më vonë në sham e ka caktuar Muawja Muawja bin Ebi Sufjan si guvernator të Himsit dhe edhe Jezidi biri Muawjes e ka lënë në të njëtën dhe tyrë dhe mas dekes Jezidit filloj me bojë lëvizje duke kërkuar që njërzit i japin besën Abdullah ibn Zubeirit. Abdullah ibn Zubeirit ka udhequr musliman dhe ka qenë khalif, qendrën e ka pas në Mek, për nëndë vite. Duke qenë se bërë këtë lëvizje, në umani më veqirë, është vrarë, u vrarë në një nga fshatrat e himësit, radhi Allahu anhu. Ky hadith, Profeti sërëllahu e vësërëm thot, el halal u bejjin, u el haram u bejjin. Halal e është i qartë dhe haram e është i qartë. Pra gjëtë e ushme janë qartë dhe gjëtë e ndaluara janë të qartë. Gjërat e lejueshme, si për shembul, martesa, konsumimi gjërave të këndshme, të mira, veshja, të vishesh me veshje pambuku, veshje liri, e tjerë. Dhe është shemull për ca gjëra që janë qartësisht lejushme. Gjëra të ndaluara, që janë qartësisht të ndaluara, që të më thënë argumentet të ndalimit tyre janë fort qarta, pije dese, pije dhe alkoholike me fjallë, kamata, imoraliteti, edhe më i rëndë është i moralitetin me femrat e afrëta, me cilët martesa është ndaluar. Këto janë të haram dhe qarta, ka dhe tjera, po i përmenë këto sa për shembo. Halali dhe harami, qëshjet e halal dhe të haramit, nuk janë të gjitha njësoj në qartësi. Ka qëshjet që janë më të qarta se disa qëshjet të tjera. Për shembo, Ka qërqe që njëhen si qërqe të fes, dihen që janë haram, dë mos dë shmërisht. Dhe ka qërqe që janë të lejuara, janë gjëra të lejuara, cilat njëhen dë mos dë shmërisht si të lejuashme. Dhe një njëri që jeton mes muslimonve nuk justifikohet nëse pretendon se nuk i di ato. Shemë obligu e shmërje në mazë, dihet lejimi i bukës, dihet, ndalimi pjeve dense, ndalimi moralitetit, ndalimi vjedhë, jetë të janë gjëra të njohura. Ka gjëra që i din bartësit e fesë, në zënësit e dijes, por nuk i din njërësit e tjerë. Dhe ka gjëra që i kapin dhe i kanë të qarta vetë se dijet arët. Se gjënë gjëra të dyshim të përshemë ose të qështje, të paqarta, ato i kanë parasysh djetarët, njësë atyre, hasin paqarëcin të. Profeti sërëllani vësë më gëthën halalli, gjërat e lejushme, janë të qarta, harami, gjërat e ndaluara, janë të qarta. Ndërmje tyre ka dhe gjërat të paqarta, të cilat nuk i din shumë njërës. Atyre gjërat e paqarta nuk i din shumë njërës, po jo të gjithë, Ka njërën si i din gjërat e paqarta, atëherë ka gjëra 
në cilat muslimonët në përgjësi hasin pa qëtësi, nëse janë haram, apo jo? Nëse janë detyr, apo jo? Por jo të gjithë muslimonët, sepse djetarët e din se qëfar gjukimi kanë. E din se është haram, apo jo? është halal, apo jo? është detyr, apo jo? Lindë diskutim mi që është jenë. Ka pada sielin argumente të ndryshme. Dhe një muslim, një besimtar që nuk është theluar në dituri, nuk është e rënjosu në dhije, hasë pa qërëci, nuk e ka të qartë, nëse është haram apo jo, se me kështë që ndronë e vërteta, kjo është një situatë pa qërëcije, në qështje pa qërëcije. Po ka dhe gjëra të tjera të paqartë që do përmendë dhe pak më pasë në shalla o të ara. Nëse paqartësia ka të bëjnë me qërëshjet në cilët djetarët kanë mos marveshje, ku se cila parë siel argumentet e veta dhe besimtarë nuk ka të qarta, këto për të janë gjëra të qartë, për paqarta. Por amo djetarët të gjëra si kanë paqarta. Gjithë se siel e djetarët në ndojë qërëshjet mund të hasin paqartësi. Mirë po, gjërat ku kanë paqërësia të janë ma pak sa do që i kanë njëzit që nuk janë djetarë. Se për shemë, hasim qërështje në cilët djetarë të mdhej kanë padur në smarveshje, se cili siel argumentet e veta, dhe është e vështirë me enda se me këshë ndronë e vërteta. Edhe një nëzënës dhije, ma tje dhe ndoj djetarë mund të hasë paqërësi në pak qështje. Sa besimtarë hasë në Më shumë që është tjetë. Po cilat janë gjëra dhe paqarta? Së pari, janë që është në cilat djetarët kanë mos marveshje dhe se cila palë si e largumentet e veta. Dhe duke në argumentet si në mos përputhje me njëra tjetë. Faktikisht, argumentet e fesë a jetët dhe hadithet, a jetët e kuran, dhe hadithet e sakta, janë përputhje, nuk ka kundështi, nuk ka kundështi në nëve tyre. Por, kundështi e qëndron në shikimin dhe vështrimin e djetarit, ose të muslimanit. Në qështje tila, muslimanit mund të hasë pa qërëci. Hasë pa qërëci, ka gjuër për diqka, në sërë dhe tyra vetë, po marë më akika. Kurboni që theret me rastin e lindjes në theret për Allahu subhanahu wa ta'ala, regullë është që theret në ditën e shtatë. është detyr apo jo? Disa djetarë thonë që është detyr dhe këta e në pakicë. Shumisa thonë që është sunet. Por jo detyr. Se cila panë siel argumentet e veta. Nuk është qështja këtu për të theluar më shumë në këtë. është mjafë e ndërlikuar si qështje, a që e një thelsisht dhe dhe përpichet bëjë krasimin mes argumenteve që i sielën dy palët, e ka të vështirë me enda si qështje. E ka fort të vështirë. Unë mendoj që është detyr në fakt, por e pranoj që është qështje vështirë dhe delikate. Nuk është e prerë që është detyr, po asë nuk është e prerë që së është detyr. Unë si e ma e ma dhe është që është detyr. Allah e di ma mirë. A kika më rrasin e lindjes minjes. Po nuk është të vendi me i sjellë argumentës e cilës palë. Po flasë për qështje tjetër tani. Po u apin qështje tjetër. Kurboni. Serja e kurbonit. Serja e kurbonit më rrasin e fesës së kurbon baramit. Disa djetarë thonë që është vajgjib, si që janë hanefit. Sa djetarë tjerë thonë që është sunet i fort, por nuk është vajgjib. Se cila palë ka si e largumentet e veta. Qështje nuk është ashtë i qartë. Dhe një besimtarë për të gjojnë argumentet dyja palëve, hasë pa qërëci. Për të një gjojnë argumentet dyja palëve, hasë pa qërëci. Më e mire për të marim regullin cilin për e mësojmë në tani është që Ca thonë është detyrë, ca thonë është sunet. Kryeje që ta kesh kryë me siguri. Gjësësi, merë shpërblim nëse e bon për Allahun Subhanahu Ta'ala, 
nëse me të vërtet është detyr, kesh më du nga gjynaho. Nëse nuk ka qenë detyr, nuk del pash problem, se a punë e hejet, punë e mirë. Pra në këtë mënyrë, besimtaj rrunë vetën nga gjynaho. Ka qeshin e cilat ka pashqarëci, nëse është haram apo jo, sepse mendimit e djetarve janë të ndryshme. Diku shto që është haram, një tjetë të thotë që nuk është haram. Unë po u përmen një shembo, pirja ujtë në kamë, me pi ujtë në kamë, qëfar është? është haram, apo është e pa përshyshme? Një hadith thotë, se profeti e ka ndalu rept, zegja Rasulullah anë shurbi qaime. Po fjala ndalim, në ndalis nëhjun, përdojt edhe për diçka që është haram me diçka që është e pa pëllqishme. Po këtu thotë ka ndalu rept. Një hadith jetër i ka thonë profeti thonë dikujt, i ka thonë a do të përqenet pinë të matëse me ty? Do të ka pi e i që është edhe me i kejse e matëse me ty? Shëjtani. Një për ka hadithet tjetë cilat të regojnë se profeti së rëdojnë vësëm ka pi në kamë. Ka pi në kamë. Edhe këtu ka pas mos marveshje që në kohën e selefit. Disa thonë që ma e mjera me pi ullë, po lejohet në kamë. Disa tjere thonë që është me kru, me pi në kamë. Disa tjere thonë që është haram me pi në kamë, me prejërstin të rraseve të nevojës. Ma e mjera kush është mas me pi në kamë me pjullë, në urojtë, sepse është që është e pashartë. Me nda, është e vështirë. Unë gjukoj se është e papëllqyshme, me kruhë, me pjullë në kamë. Mirë për jo prejrë, sepse dhe pala tjetër si dhe argumentet forta. Edhe i përmena hadithet pak më për para. Ka edhe një sërë që është të tjerë në cilët hasim pacerëci. Këto i përmenda sa për shemë. Një loj tjetër gjërë është në cilët haset pacerëci. Gjendë di qka dhe nuk e di sigurët nëse është halal apo është haram. Këtu mund përmendim hadith në e profetit, i trasmenturë nga e në e si bimë malik, rëdë i Allahu anë, i cilë i thotë, gjeti i profetit një hurë marabijen rrugë edhe tha lëula enni e khafu në të kuna mina sadaqati le e kelduha tha Muhammedi sërëdhani u sëllem si kur të moskisha frikë se kjo ishte prej zeqatit prej pasuri zeqatit unë do kësha ngrënë të në e kësha ngrënë Muhammedi sërëdhani u sëllem nuk hanë dhe pesu nuk e hanë dhe sadaqan dhe nuk e pranon dhe sadaqan nuk e pranon dhe zeqatin e kështë e të ndaluar dhe qëka tjil dhe kështë e frikë se moskë e hurë ma rabisë ishe për pasuri zeqatit ndaj profeti së rëdhaj vësë nuk e konsumoj, di qka e dyshim, e la. Di kush mund të ketë pasurin të përzirë, halal dhe haram. Nëse pasurin haram e ka pakic, lejohet, pa problem. Nëse e ka gjusë për gjusë, lejohet. Po nëse shumizën e pasurin se ka haram, imam Ahmedi ka thënë me urujt, me ulargu. Po kjo hynë ke gjana dhe dyshim ta. Nëse 100% pasurin e ka haram, krejt pasurin e ka haram njëri, duhet me rrujt, mos me konsumu, mos me ngrën diqka prej pasurin së ti, do më thonë, nëse aj, tjep një dhuraut, nëse të fëton. Por këtu më vendin tonë, në qovë se ne do themi duhet me rrujt për e tyre që shumitën e pasurin se kanë haram, bjen musliman në vështërësi. Pra ne themi lejohet, se bjen vështërësi musliman. Nëse nëse njëri u e ka krejt pasurin haram, atëherë me urojt, mos me konsumu gjabër pasuristi. Po në qëpëse t'jep një dhurat, semi, këtë dhurat o jep vartëve. Ja pranon që mos t'jep një prishë shqefin, si të mos kur kërkon që t'i tërë zemën e ti, t'aftosh në islam, por këtë dhurat o jep njëzve të jajt vartëve. Nëse t'i kur t'jep një dhurat dhe t'i se din se si e ka pasurim, Se ketë sigurët se gjithë pasurin e ka haram, e di që një pjesë e ka, po se të ka gjithë, se di sigurët. Pra nuk e dhuratën, pra nuk e urshimin. Ska gjo, se në përgjithësi njërëzit të kështu janë në vendin tonë, është e radhë gjithë të njëri që pasurin e ka kretë të pastë. Po gjithë sësi, me urrujt nga gjerat e dyshimta, është gjaj e mirë, dhe në këta aspekt kemi të bëjmë i fjallë me gjerat e dyshimta. Të e darësa për shemu se mund të silën edhe shembuj të tjerë.
Gjërët e papëqyëshme, kjo e thloj i tretë, sa tjetarë me ndonjë që edhe gjërët e papëqyëshme hynë ka ato që quhen të dushim të apot pa qarta dhe më ruaj të rëpej tyre. Se kush e mëson vete me bo punë në që janë me krohë, që janë papëqyëshme, mund të bjen haram. Pak nga pak, bjen haram. Profeti sërëllë, kër e mëson njëri ju, madje kër njëri ju e të pronë me gjërët e papëqyëshme, gjërët e lejuashme, mund të ashtuj vete që të bëjnë haram. Nëse njëri u i bën regullir gjërat e pa përqyshme me kruhet, mund të bjerë në haram. Ndaj përshëllohet më urujt nga gjërat e pa përqyshme, gjërat që janë me kruhë. Një hadith që e shënon Bukhariu në Sahihon e ti, kjo është një variant tjetë i këti hadithi që e solëm, hadithi në Umanim i Vëshirit, pra, Profetit Sërallahu Aleyhi Vëselem ka thënë, Men tërëka ma shukë biha alehi minel ithmi, fëhu ali me stebane e trek. Kushi lëj gjërat në cilët ka dyshim, nëse janë gjyna, hapo se janë gjyna, i lënë të gjëra, a i dë më hënë dë qëndroj dhe më lëgë nga gjërat që janë qartësisht haram. Qartësisht janë gjyna hatë qarta. O men waqa fi ma shëke fihi minë l'ithmi, au shëke en jaqa fi ma la shëke fihi, au fi me steban. Dhe kush kryen gjëra që dyshohet se janë gjyna, a i rezikon që të bjerë në gjëra që janë qëtë si shë gjyna. Qëfar gjukimi ka kryërja se veprimi gjërave që janë papëqyshme? Êshtë me kruhë, është e papëqyshme të i kryërës gjëra që janë të pa qarta. Nuk është haram, por është me kruhë dhe bënë mirë muslimoni që të ruhet për gjërave që janë pa qarta. Profeti sërëllahu alikë dhe sëllem ka thënë hadith femen i taqa shuhat fa qadi stebra ali dinihi wa irdih. Kush ruhet nga gjërat të dyshimta, a i ruan fejn, ruan dhe dinjitetin e ti. Ruan fejn, nuk të nohet feja, nuk bëjnë gjyna. Gjithashtu ruan dhe dignitetin, po që është dignitetin? Dignitetin, diçka për cilin njëri u lafdrohet ose shahet. Që ose njëri u ruat në gjatë të dyshimta dhe ruj dignitetin. E nëse njëri u bjen gjatë të dyshimta, do bëhet objekt që të përflasin njërzit, apo shpifin dhe i ti njërzit. Për që kush ruat në gjatë të dyshimta, ruan dhe dignitetin e ti si besimtarë, si musliman. Kush është qëndrimi njërzve ndaj gjërave të paqarta? Profeti sërëllahu alaihi wa sallam ne ka të reguar në këtë hadith. Dhe mund të ndajmë në tre kategori. Qëndrimi, nisu nga kjo hadith i profetit, qëndrimi në njërzve ndaj gjërave të paqarta dhe ndajmë në tre kategori. Kategori e parë. Njërëzit që ruhen nga gjërat e paqarta, sepse i kanë paqarta dhe ka frikë se mos bjen gjyna. Këta njërëz ruajnë fejn, që të mosu të cenohet feja, por ruajnë dhe dignitetin, mos shahen. Ruajnë nderin e tyre, ruajnë njëri u nderin e vetë, nderin e para ardhësve, po dhe të familje së ti. Kategorija dytë janë ata që gjërat e pa qarta për shumicën e njërzve i kanë të qarta. Kështu që këta mund bëjmë diçka që njërzve me nëjë që të naluar. Pse? Se pëse e ka të qarta, nësë është naluar. Ose mund të lëjtë diçka që për shumë njërzër të tyrë, por si pas ti nuk është të tyrë. Këtu bëhet fjallë për djetarët që i kuptojnë gjërat. Dhe profeti ka thënë që nuk i din shumë njërës, gjërat e paqarta nuk i din shumë njërës, nuk i kanë të qartë, të qarta shumë njërës, po jo të gjithë, djetarët që i kanë të qarta, lejot apo në diçka që njërës dhe kanë paqartë, nëse e shohen si të lejushme, dhe lejot mos e kryen në diçka që nuk e shohen si dhe tyrë, edhe pëse shumë njërës më ndojë sa ajo është dhe tyrë, por këtu ka diçka. Në qofë se njëri u me ndonë se do të paragjikojnë ose do flasin njëzit për ta dhe do prekin dignitetin e ti 
po ta bëjt një gjanë që si pas t'i eshe lejushme, por si pas shumë njërë zë është haram, atëherë ma mirë më urrit prej saj. Që mos me kryuar për shtypje të keqe ke njërëzit. Dhe këtu po përmendim rastin e profeti Salamahli Vëselem, kur po përcilte Safije bint Hujejin, radhi Allahu anha. Ali ibn Hussein ka të reguar nga Safija, radhi Allahu anha, e cila thot, shkova gjatë natës me bon një vizit profetin në gjami. Muhammed a.s. po bon të një ati kafë në gjami. Fola me ta një farë kohë, dhe unë isa të shkoja ke shpija. Kjo e kishe shpijin, e kishe dhomën ku banon të më fjalë, ke shpija Usame ibn Zejdit. Aty afrë gjamis Muhammed a.s. Profetit sërëllahu alivë së lëllem thot u qua që të më përcilte, më përcilte ke shpija. Duke e të rrugës natën, kalojnë thot pra nesh dy bura për e nësarve. Kur shohin profetin sërëllahu alivë së lëllem, esra a. Kur shohin profetin, nëzituar. Ikën nëzitim, thi. Profetit sërëllahu alivë së lëllem, pati shqecimin se mos do dyshonin ka në profetin. Profetin me i grua gjatë natës, mos do dyshonin profetin. Po nësa ata do të dëshonim për profetin së rëvojnë nësëm, do shkatroheshit. Dhe profetit deshi që të alergon dhe këtë para gjykim. Dhe u tha, ala rislikum ma fe inna ha safije të binti hujej. U tha, profeti avash nga dalë. Se kjo është safije bia hujej. Pra kjo është bashkër të anjime. Than, subhanallah ja rasullallah. Than, larg dhe i pasë nga të meta të i dërguar e Allahot larkë dhe i pasë nga të metë të shallahu, si mund të mendojmë ne, diqka të keqe për ty, ka ne e thamë të fjallë. Profeti sërëllahu alaihi vëselem tha, inë në shëjtane jegjri min bëni edhe me gjëtë dëm, o inë një khashitu e jakdhive fi qulubiku ma shëjta. Tha Muhammedi sërëllahu alaihi vëselem, shëjtani që arkullon në trupin e birit e ademit, si jakë, dhe unë pata frikë se mos hizhte në diqka në i dyshim, në i mendim keqë në zemrat tuaja, e nësa ata do të mendonin keqë për Muhammedin sërallahu alaihi vëselem, kishin për të shkatruar. Pra ndaj profetin sërallahu alaihi vëselem, e i vlokoj rrugën mendimeve të këshia. Kategoria e tret, janë njërëzit që bjen gjëra të dyshim. E di, se ka të qartë, nësa është halala, po është haram, është gjëna, po është gjëna. Be gjitha të, i kryen. Dijen to. Këta njërës bje në gjyna. Po që me që kuptim bje në gjyna, se profeti ka thënë, ue me në vaka a fi shuhat, fa kad vaka a fi lharam, kush krye në gjërat e pa dyshimta, gjërat e dyshimta, gjërat e pa qarta, a i bje në haram. Me që kuptim, ka në thënë djetart, kjo ka dy kuptime. Para, kush e mëson vetën me gjërat e pa qarta, në mënyrë graduale, pak e nga pak, do të arri dhe aty sa do krye edhe haramet. Ndërsa ku shruhet edhe nga gjërat e paqarta, do që ndroj dhe ma larkë nga haramet. U përmend hadithi pak ma përpara, nësa jënë bukharit është hadithi, ku shlë gjërat e paqarta, do që ndroj dhe ma larkë haramet. Sa i ruhet nga gjërat e paqarta, që mund thuhet pastaj për haramet, që jam të qarta. E ku shlë nuk ruhet nga gjërat e paqarta, rezikon që të bjerë në haram. Kuptimi dytë, i dhe nga djetarët, një njëri që kryen një qëkat pashartë, mund të bjerë në haram. Se sa jaj që është e pashartë, mund të jetë dhe gjyna. Se aj se ka të qartë, është apo së është gjyna. Shë që në fakt mund të bjerë në gjyna. Pra ndaj profeti sërëllahu një vësëllem ka dhe, o me në vaka a fi shuhat, fa ka dë vaka a fi lharam. Kush kryen një gjyra dhe pasharta, a i bje në gjyna. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka këshilluar me u qëndruar larkë harameve. Dhe ka dhe një shembul. Ka dhe një shembul në zonës ndaluar. Zonës në cilë ndalohat kolota. Në të kaluarën, në brejtërit, caktonin zona, kulote, ku ishe ndaluar për njërëzit që të kulosin në to baktit e tyre. 
Khalifi i drejt, për shemu dhe ca ton të për devet e sadakase, shumë ramë. Po ka pas edhe prisat pa drejt të cilët i linin vetëm për kuajt, apo baktit e tyre, shumë ramë. Pra, ka pas kulota në cilat ndalohi kulotja e baktive. Zona, kulote, ku ndalohi kulotja e baktive. Dhe profeti sërëndohë në i vësër lemës, thot, kusht i kulot baktit, Pran, kulotës ndaluar, rezikon që baktit të hynë në kulotën ndaluar, dhe pasaj, kuptim janë se do të marë dënim, do të marë ndërshkim. Në gjashë me këtë, edhe njëri u që u afrohet harameve, rezikon që të birë të haramet. Shemë dhe që kryen gjerat të papërqyshme me kru, apo aji që kryen gjerat janë pasharë, dhe jash afruar fort haramet, dhe rezikon që të birë në haram, dhe i duhet më rrujtru. Një së nga kjo kanë thënë dietarët, se në qofë se një person shkonë dhe i kullon bakti të afer tokës një parcelis një personi, parcelin ku ka të mbjela. Nëse i kullot buzë saj, në kufime të, bakti të mund të kalojnë, edhe hynë edhe dëmtojnë. Kanë thënë kjo duhet dëmë shpërbejnë. Pse? Se përshë i ka fru shumë bakti të këto gati tjetërit. Edhe pas taj bakti e mund të kalojnë. Kalojnë kufime edhe dëmtojnë të mbjela të ati tjetërit. E nëse e kullot baktit largë, atëherë, është më i sigur që baktit e tit mos dëmtojnë të mbjellat e tjetërit. Allahu lërtuar ka një zonë, ka caktuar një zonë të ndaluar, dhe zona që ka ndaluar Allahu janë haramet, ela wa inë hima Allahi me harim. Pra ndaj duhet me uruajtur nga haramet, duhet me ushëndruar largë. Profetit së rëllohë në fësërën pasaj ka fullë për zemrë. Në trupë, thot profetit së rëllohë në sëllem, është një copë mishë. Nësa jo përmirësohet, përmirësohet i gjithë trupi, e nësa jo prishet, prishet i gjithë trupi, dhe ajo është zemra. Zemra në gjuhën arabe quhet kalb. Kalb në gjuhën arabe dhe thot rotullim. Ajo ka marë këtë emrë, për shkak se rotullohet, apo përshkak se, dhe më thënë, mund kaloj nga një gjendje në një gjendje tjetër, ose mund tjetër le kundër, në që është jetë ndryshme. Profeti sërallahu më alej vësën lem, zemës i ka kushtuar shumë rëndësi. Në këtë hadith, është përmendur se, pot përmirësohet zemra, përmirësohet i gjithë trupi. E pot prishet zemra, prishet i gjithë trupi. Në i hadith tjetë e profetë e sërëllahu alaihi wa sallam thot, inë ma sumë i el kalbu min të kallubi, wa inë ma methelu il kalbi ke metheli rishetin, fi asli shëgjaratin ju kallibu her rihu dhahre li baton. Thot profetë e sërëllahu alaihi wa sallam, zemra ka marë të emër, kalb në gjuhën arabe, përshka kësë rotullohet për mbyset. E thot, shembuli zemrës, erë si një pend, një pend pule, një pupull me fjallë, në një dek peme, a në trungu në i peme, që e rotullon era, nga një anë, një anë tjetër, edhe zemra këshu, njerë me besim fort, njerë me besim dobët. Ka njerë që dje kanë qënë muslimon, sot kanë lënë fejnë, Allah unë e ruajt, pra rotullohen, linjën dyshime, kryen harame. Profeti sërëllahu alaihi vësellem, një hadith tjetër, ka thënë, قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء زمة نيازبة يندرم يدو قيشتبة قيشتبة الله تتسيلت تتسيلت أي رطولان ست الدشراي ذا بروفيد صلى الله عليه وسلم لوت يدو كثان اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ورطولو سي زمة رطولو زمة تيما فين تام ده Forcoj e zemrën time në fenë të ndë. Profeti betohe duke thënë, la më këllë më këllë më këllë këllub pasha rotulluesin e zemrëve. Zemra ka një rëndësi shumë të madhe. Përmjësimi saj ka rëndësi të madhe. Duhet i kushtoj më rëndësi zemrës, më fjallë. Kjo kuptohet nga këto hadithe. Mendja e ka vendin në zemrë. Dikush më të thotë, po njëri ju ka trunërin, 
të tronë jërë qëndra organizmit, dhe tronë jërë organizohet dhe më hënë komandonë organizmin, përsa zemra është një pjesë që shërben për pastrimin, që agullimin e gjakut, si një pomë, një fjallë. Këto e në të dhënë të shkencës dhe të mjekësisë. Themi, profeti në kasilë të dhënë nga kryu si gjëthësisë dhe shkenca e mjekësia nuk arritu me shpjegu gjithë shka. E vërtet ashtë që mendja, si pas argumenteve të fejsë, e ka vendin zemë. Dhe ne duhet të pranojmë të fakt. Nuk është e thamë që njëri u të arritë shpjegu gjithë shka. Ka gjëra që se shpjegu në të të njëri, e ka vendin aty, se si e di Allah u lërcuar. Dhe gjithashtu nuk është e thamë që shkenca dhe mjekësia të ka gjithë shka. Ka gjëra që si kapin do të, nuk shpjegojnë do të ta. Gjithë shka, gjithë si e di zonë. Dhe gjithë shka në trupin e njëri u dhe di Allah, shpirti për shemë. Dhe gjithë shka në shpirti, po mjekësi e së ta shpjegojnë do të. Dhe nuk e kap do të. Në ko që shpirti e egzistan. Dhe jeta, gjandërje trupit është gjurm e egzistensës e shpirtit. Po dhe andra që shikon robi, andra të mja dhe andra të kqia. Andrat mirat, cilat, ose sinjale, që shikon një jonë andrat dhe realizohen, është të shikat parë. Këto e në gjurëm të eksistensës shpirtit, në gëzimit dhe hidrimi, janë gjurëm dhe ndikimet të eksistensës shpirtit, rjedhimet të eksistensës shpirtit, por shkenca mjekësia nuk i shpjegon dotë këto gjëra. Kështë që ata nuk kanë arritu me shpjegu gjithë shka dhe s'kam për të arritur me shpjegu ata është dhe gjatë. Allah u lërtuar thot në Kur'an وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَعَقِلُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَلْأَنْعَمِ بَلْهُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمْ غَافِلُونَ Ata kanë zemra, por nuk mendojnë me to. Kjo të regonë se mendja e ka vendin zemrë. Kanë vesh, por nuk gjojnë me ta. Nuk e gjojnë vërtet. Kanë sy, por nuk shohen. Nuk shohen shenjat dhe faktet dhe argumentet të Allah të lërcuar. Këta janë si kafshët, por edhe me ullët se kafsha. Këta janë të pavëmendëshëm. Janë si kafsha, se kafsha nuk kupton, kafsha nuk arsueton, kafsha nuk gjon ajetet, hadithet, faktet, se nuk është kryuar për këtë gjon. Por ata janë dhe mundet se kafsha, sepse kafsha në fakt punon në interes të saj, përpichet në broj vetën, dhe në mënyrë, instiktive, bënë ato gjëra që për cilat e ka kryu zotër, së më hono të ala. Dhe i bindet të parit për nërët e saj. Ndërsa njërzit që Allah i ka pajisur me mendje, nuk i binden zotë, nuk ka dhërën Allah, nuk e përdojnë mendjen, të arsuetojnë, të gjenjë të vërtetën, që që ata janë dhe me ullët se kafsha. Një e tjetër Allah u lërcuar thot inë në fidelik e le dhikra li men kele lehu kalbun au elka sëma wa huë shëhid këtu thot ka përkujtim ka këshil për ata që kanë mendje li men kele lehu kalbun për është përdura fjallë në zemrë kanë zemrë mendojnë me zemrë apo gjenë me vëmendje gjenë me vëmendje duke patur zemrën mendjen të vëmendshme E pra dhe nga kjo hadith, nga kjo ajet, del se mendja e ka vendin në zemë. Por du të kemi parasyur që njëri u ka trupe dhe shpirt, dhe mendja e ka vendin në zemë, duke marë parasyur aspektin fizik dhe shpirt rorë të njëri u. Jo vetëm aspektin fizik. Në që është një gjanë që Nuk është aqe lehen që ta kap një riu, nëse do të tasim për eksperimentim. Ta eksperimentoj dhe ta kap me eksperiment një riu, mendje. Trurit depoziton një hori. Kryen funksionën, kryen funksionën në tryshme për trupin, dhe kjo është një fakt që nuk më hojë. Pra të që kap shkenca, ne se më hojmë. Themi ka diçka tjeri që ka kap shkenca. E themi mendje, mendje e ka vend në zemër, e pra nëjmër të që ka thonë Allah, dhe si që ka përmend Muhammedi, a i shatë 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 më pra hadithet, e 
sakta. Edhe duke marë parasysh këtë fakt, mi fjallë që mendja e ka vendin në zemër, del në pahërën si e zemrës. Zemra mund të smuret, dhe smundjet e zemrës janë dy lojesh, smundjet e dyshimeve dhe smundjet e dëshirave të kësia. Allahu lërcuar për dyshimin, thot, fi kulubihim maradhun, fezadehum Allahu maradha, Në zemrët e tyre e ka smundi, dhe më dyshime, një fakt. Dhe Allah në tyre u ashtoj dhe më shumë dyshimet. Nërsa për smundi në dëshirës, dëshirës keqe, Allah në tyre thot në Kur'an, fejot ma alledhi fi kalbihi maradun. Thot, mos e ullin zërin, sepse kjo zjon lakmin dhe dëshirën e ati që ka smundi në zemrë, dhe më në ati që ka dëshirët keqe, për të bojnë moralitet. Nga kjo delë se smundjet e zemrës janë dy loje, smundjet e dyshimeve, dhe këtu përfshien bidatët, i dhe të këqia, si bidati khawarijgjve, bidati khawarijgjë që për në qafia muslimon, dhe rrë në qaku në muslimonve, bidati kaderive, që mohen kaderin e zotit, mohen atributet e Allah o të lërcuar, bidati rafidhive, të cilët shajnë qokë të profeti sërallahu alaihi wa sallam, Bidatët e sekteve të sufizmit e këshu më ra. Smundjet e dëshirave, dëshirat e kësia, minimasia, smira, dëshira për veprimit, për veprimin e gjunahme. Në mënyrë që njëri u, zemën të akërë shneqme, duhet të luftoj smundjet e zemërës duhet që të kuroj zemër për smundjeve, që janë smundjet e dyshimeve, bidateve, dhe smundjet e dëshirave të kësia. Një zemër quet e pastër dhe e shneqme, kur nuk ka as smundje dyshime shë bidate, por as smundje dhe dëshirave të kësia. Smundje dyshimeve e bidateve është edhe maj keqe, është edhe maj rand. Një smundje, një zemër e pastër nuk ka bidate, Nuk ka i djetë kësia, nuk ka dyshim, nuk ka një fap, nuk ka smirë, nuk ka urejtje, nuk ka i natë, nuk ka me një malësi. Dhe nuk ka dhe dëshira të kësia. Plus Allah më rrësua që të nga të pastroj zemrat tona, në ditë një gjukimit do të shpëtoj veqë se a i që paracitët para Allah të rrësuar me zemrat të pastër. Allah më rrësuar thotë, Jo me la jenë fa umelun me la benun, illa me në etë Allah me kalbin selim ditën kur nuk do të bëjt dobi asë pasuria, asë fëmija, por njëri ju do t'i bëjt dobi atë ditë veç e zemra e pastër. Kush paracitet për Allahot me zemrë të pastër, ka përshpëtuar. Zemra është mbreti gjëmë tyrve. Dhe është në gjashme me një mbret që ka një ushtëri që i bindet. Qëthot mbreti bën ushtëria, edhe zemra, Se zemrë është në regu, atërë dhe gjymëtyrë do të veprojnë ashtu se që duhet. Nëse zemrë është e prishur, njëri ju do flasë keqë dhe do veprojnë gjynahe me gjymëtyrë. Pra ne duhet me kushtuar rëndësi zemrës dhe me pastruar zemrë. Kemë dhe një hadith tjetër, që unë kisha më plonë me fullë sonde lidhje me të, është hadithi Hasenit radhiallahu anë, da ma i ribuk, ila ma la i ribuk, por koha nuk premto, apo jo, sa dhe pres minuta koha. Njërë, unë të do të regojnë në 2-3 gjarë në lidhje me thakë nëse si rrueshin se left, parë të këtivim bedi nga gjarët e pa qartë dhe dyshimta. E bu bekre Siddiq radhiallahu anë, kishe një sklavë, si shtë tërgon a isha rëdhi Allahu anha, dhe e kishe lanë që të punon të, dhe të isilë të një përqindje fitimi, një pjesë. Pjesë në tjetë, sklavë e mande për vete. Ati të është i sakë, në sajunë bëkharit, trasmetimi është i sakë, është në sajunë bëkharit. Edhe një ditë kështë sklavë i soli të shka e bubekrit. I dhatë pjesë në fitimi që i takon dhe bubekrit. Dhe bubekri konsumoj. E hëngrë të më atë që i sodhë i sklavi. 
Por kjo sklavi pas ta i thot, a e di se qëfar ke ngranë sot? Sa jo, nuk e di. Tha, unë tha, i kam shti fal një njëri unë kohën në gjahilijetit. Kohën në periudën para islamike. Dhe, por nuk di e tha shti e fal, e ma shtrova. Edhe ma so, dhe thënjë këtë pak, këtë që shikon ti. Prej kësa e ke ngranë. Atëherë e bubekë rëdi Allahu anhu, u t'i gishtu në goj, dhe provokoj të vjellët, dhe e nëzori gjithë që farë kishte në barkë. Kjo të regon, vara, e buvekë radhi Allahu anhu, o rujt edhe nga diçka e tjilë, dhe nga që kishte në gronë, diçka të tjilë, puti kishtin, dhe e nëzori nga stomaku. Umar ibn Khattab radhi Allahu anhu, si ku se ka të reguar në e thjerën. Në e thjerën ka qenë shërbetori Abdullah ibn Umerit, është një nga tabiajnët. Në e thjerën të regon se Umar ibn Khattab radhi Allahu anhu, i ku kështë të caktuar muhajgjirëve të parë, muhajgjirëve mërgjimtarëve nga mege që vendosë në Medina. Shokë dhe profetit pra mërgjimtarëve të parë u kështë të caktuar se cilit nga 4.000 prej arkës shtetit islam, 4.000 dërhem, basë, 4.000 dërhem. Nësa Abdullah ibn Umeridi kështë e caktuar vetëm 3500, 500 ma pak. I thanë, po edhe kjo ka bo hijret, Abdullah ibn Umar ka bo hijret, dhe ka qënë një mëllet vjeqë Abdullah ibn Umar rëdhe Allahu anhu, kur është vendosën Medina. Edhe birë jo, të i thanë Abdullah ibn Umeridi ka bo hijret, se nuk je edhe ati pagën 4000 derhem, Umeridi rëdhe Allahu anhu tha, Abdullaj ibn Umeri tha ka bo hijret me dy prindrit e ti, pra e morën prindrit, nga mega dhe vendosë në Medina. Shë që a i nuk është se ata që ka bo hijret vetë, pra ndaj i dha 500 dërhem më pak, për të ruajtru nga gjëra të dyshim ta, njërzit, si do mos njërzit e pushtetit, ruajnë të favorizojnë të avrëmit të tyre. Nësa Abdullaj ibn Umeri, nësa Umeri bë khatab, rëdi Allahu anë, bëri kretë të kundë të në. të rashgoj nga jati 500.000 dinar ose dërhem, nuk përcaktohet, nëse kanë qënë, 500.000, një shumë, shumë, një shumë madhe. Por jati ti, kështë e qënë, në punës i sultonit, kështë e qënë, të më thonë, në funksionarë, shtetë. Dhe jezidi më zuraj nuk pranoj të merë të aspat nga të rashgimia të jatit, se kështë e frikë, se mos e ka fitu në haramë dhe mbahi me thurjen apo prodhimin e shportave, bëhën të shporta, edhe me këtë mbahi. Këto janë të regime të cilat lasin për devocionin e selevve të këti ymeti. Lusë Allahun lartuar, që ti beti do bishme të që gjua, hamdulillahi rabbin alemin, Allahu jeshu bleftë,